이번 영상은 세계 인구 랭킹 12위 국가 약 1억 1,800만 명의 에티오피아 역사 2부로 지난 고대사, 중세사에 이어 근현대사를 다루어 보겠습니다. 인구수는 시시각각 변하기 때문에 이 영상은 2021년을 기준으로 제작된 점을 참고해주세요. 1930년, 에티오피아 황제 자리에 오른 30대 후반의 하일레 셀라시에는 이미 10년 전부터 이전 여왕 자우디트의 치세에 섭정이자 황태자로서 실권을 행사하는 인물이었습니다. 1920년대 후반부터는 실질적으로 에티오피아를 지배하였고 보수적인 성향의 자우디트와 달리 하일레 셀라시에는 진보적이었으며 근대화를 원하는 젊은 세대의 지지를 받았습니다. 그의 주도 아래 에티오피아는 1923년 국제연맹에 가입하였고 다음 해에는 에티오피아 황족으로서 최초로 세계 각국을 순방하였으며 각지에 학교를 세우고 치안을 강화하는 등 중앙정부의 권한을 강화하는 강력한 사회개혁 정책을 펼쳤습니다. 1930년 자우디트가 사망한 후 하일레 셀라시에는 황제로 즉위하였고 다음에 의회의 권한을 제한하는 헌법을 제정하였으며 노예 제도 철폐를 단행하였습니다. 또한 19세기 후반의 제국주의를 팽창하던 이탈리아의 침략을 막아낸 메넬리크 2세의 현대화 정신을 계승하여 에티오피아 최초의 성문 헌법을 채택했습니다. 하일레 셀라시에는 집권 초기에 여러 근대 문물을 들여온 근대화의 상징으로서 국민들로부터 존경을 받았습니다. 하지만 에티오피아의 발전은 1935년 이탈리아의 베니토 무솔리니의 침략에 의해 중단되었습니다. 1895년에 있었던 제1차 에티오피아 이탈리아 전쟁 때는 프랑스 제3공화국과 러시아 제국 등이 이탈리아의 팽창을 막아서기 위해 에티오피아를 지원했지만 제2차 에티오피아 이탈리아 전쟁 때는 예전과는 국제정세가 달라져 있었습니다. 제1차 세계대전 이후 활력을 찾지 못한 이탈리아의 경제와 산업, 그리고 이를 만회하고자 하는 베니토 무솔리니와 파시스트 정권은 대외 확장 정책에 몰두하고 있었습니다. 동시에 이탈리아는 제1차 이탈리아 에티오피아 전쟁 패배에 따른 굴욕을 만회하고자 하는 심정이 강했고, 이탈리아령 에리트레아와 이탈리아령 소말릴란드를 육로로 연결시키고자 하는 의지도 강했습니다. 또한 무솔리니는 외적으로는 독일을 견제하는 모양새를 보였지만 영국과 프랑스를 상대로 외교전을 벌여 에티오피아를 고립시켜 놓으며 에티오피아를 침공할 만반의 준비를 갖추어 놓았습니다. 국제연맹에서 제명을 감수하면서까지 에티오피아 정벌에 집중한 무솔리니는 독가스까지 동원하며 전쟁을 승리로 이끌었으며 1936년 수도 아디스 아바바를 차지하게 됩니다. 그리고 에티오피아를 에리트레아와 소말릴란드와 통합시켜 이탈리아령 동아프리카 속국을 수립합니다. 제2차 에티오피아 이탈리아 전쟁 때 에티오피아군은 필사적 저항에도 불구하고 패전하여 하일레 셀라시에는 결국 대영제국의 런던으로 망명하게 됩니다. 그리고 이탈리아 왕국의 비토리아 에마누엘레 3세가 에티오피아 황제를 5년간 겸임하게 되지만 국제연맹을 포함하여 미국, 소련, 중화민국, 멕시코 등 국제사회 다수는 이탈리아 왕의 에티오피아 황제 겸임은 물론 에티오피아 합병 자체를 인정하지 않았습니다. 국제사회의 움직임과는 별도로 이탈리아는 1935년부터 1941년까지 강제적으로 에티오피아를 이탈리아령 동아프리카의 일부분으로 식민지화 시켰습니다. 강점 기간 동안 이탈리아 군대는 에티오피아 전역을 차지하지 못했는데 이는 에티오피아의 저항 세력이 지속적으로 게릴라전을 펼쳤기 때문이었습니다. 또한 에티오피아 고원 지역 일부는 하일레 셀라시의 국왕을 지지하는 저항 세력이 차지하고 있었고 이들은 1941년 영국군 주도 연합군의 도움을 받아 이탈리아를 몰아내는 데 성공합니다. 그리고 5년 동안 영국으로 망명했던 하일레 셀라시에가 다시 왕자를 되찾게 됩니다. 1941년 12월 에티오피아는 정식으로 연합군 진영에 참여했으며 1947년 
이탈리아와 연합군 진영 간 조약인 평화협정에도 연합군의 일원으로서 참석했습니다. 하일레 셀라시의 집권 이후 에티오피아와 에리트레아는 연방국가로 통일되었지만 하일레 셀라시에는 1961년 연방을 종식시키며 에리트레아를 에티오피아의 한 주로 귀속시켰습니다. 이에 에리트레아는 독립을 주장했고 에티오피아 정부는 에리트레아 의회를 해산시켜버립니다. 이로 인해 에리트레아의 독립투쟁이 시작되면서 30년간 지속된 에리트레아 독립전쟁이 발발하였습니다. 이후 에리트레아는 1993년 국민투표로 독립을 하게 됩니다. 한편 하일레 셀라시의 통치는 경제발전을 중시하는 보수적 통치나 혹은 평등을 중시하는 진보적 통치, 그 어느 방향도 아닌 형태가 지속되며 국가의 방향성을 잃어갔습니다. 경제개발은 실패로 이어졌고 극심한 기근과 실업 또한 심각한 문제가 되었으며 소말리아와의 분쟁, 에리트레아 의회 해산 등 국가통치의 무능한 모습을 보였습니다. 그의 제위 말기에는 에티오피아 전역에서 대기근이 발생하였으며 외국의 구호단체들이 구호물자와 식량을 가져오는 상황으로 이어졌습니다. 이 상황을 두고 왕국 관리들은 기근은 당연한 일인데 왜 겨우 이런 일로 우리나라에 간섭하는지 납득을 할수 없다는 라 입장을 보였고 관세를 내지 않으면 구호물자를 가져올 수 없다는 주장을 펼쳐 에티오피아 정부에서는 구호단체로부터 막대한 이득을 챙기기도 했습니다. 결국 전 세계로부터 도움을 받은 구호물자조차 빼돌리는 에티오피아 정부를 보며 민심은 황제를 떠났고 맹기스투 하일레 마리암 중령을 중심으로 쿠데타가 발생하게 됩니다. 하일레 셀라시아 황제는 살해되어 유해도 찾을 수 없게 되었으며 새롭게 자리를 차지한 맹기스투는 데르구 군사 정권으로서 사회주의 정책을 채택하게 됩니다. 1977년 소말리아는 오가덴 지역을 합병하기 위해 에티오피아를 침공하였는데 이때 소련은 소말리아와 에티오피아가 모두 친소 국가들이었기 때문에 전쟁 초기에는 두 국가의 갈등을 중재하려고 시도했습니다. 하지만 소련의 중재는 실패로 돌아갔고 소련은 미국과도 친교를 맺고 있던 소말리아에 대한 지원을 끊으며 본격적으로 에티오피아를 도와줍니다. 결국 소말리아의 오가덴 지역 합병은 실패로 돌아갔고 에티오피아는 공산주의 정책을 국가 운영의 중심으로 잡으며 귀족들이 소유한 거대한 장원을 해체 및 모든 땅을 국가에게 귀속시켰습니다. 또한 1977년과 1978년 정부는 적색 테러를 통해 적으로 의심되는 수십만 명의 사람들을 고문하거나 사형을 시키기도 했습니다. 이후 에티오피아는 외부적으로는 에리트레아 독립전쟁, 수단과의 분쟁, 내부적으로는 국교인 에티오피아 정교를 믿는 국민과 이슬람교를 믿는 국민의 대결, 부족 간의 내란, 지역 분쟁, 국내 정치 혼란, 경제 빈곤화, 사목화 문제, 극심한 가뭄과 식량 부족 문제 등 국가 역사상 최악의 사태로 빠져들게 됩니다. 에티오피아는 독립 후에도 수많은 문제들이 겹쳤지만 그중 1984년 대기근이 발생했을 때는 수백만 명의 사망자가 발생하였으며 이후 1991년에는 데르그의 몰락을 초래한 내전을 겪게 됩니다. 멜레스 제나위가 이끄는 에티오피아 인민혁명 민주전선이 맹기스투 정권을 무너뜨리고 에티오피아를 차지하게 됩니다. 에티오피아는 멜레스 제나위의 통치 아래 연방민주주의 공화국의 설립을 가져왔습니다. 에티오피아는 여전히 매우 빈곤한 국가로 남아있지만 경제는 빠르게 성장하고 있는 중입니다. 현대사회 에티오피아의 관광 명소로는 랄리벨라 암굴 교회군이 있습니다. 이곳은 에티오피아 북부 해발 2,400m 고산지대에 위치한 작은 도시 랄리벨라에 있는 암굴 교회 11곳입니다. 랄리벨라는 인구 2만여 명이 사는 산속의 작은 도시이지만 이 유족으로 인해 세계 각지에서 관광객들이 모여 인근에는 랄리벨라 공항도 있습니다. 랄리벨라 암굴 교회군은 오래전에 확립된 에티오피아 건축 전통 중에서 특히 가치를 인정받고 있는 사례입니다. 이 가운데 가장 오래된 교회는 티그레이에 있으며 약 6, 7세기경에 건축된 것으로 추정되고 있습니다. 랄리벨라 왕은 에티오피아인에게 신앙심을 깊이 고치시키고자 하였으며 이에 걸맞도록 신성하고 상징적 장소로서 
교회를 창조할 목적으로 이러한 구조를 선택한 것으로 여겨지고 있습니다. 에티오피아를 찾아가는 사람들은 랄리벨라 암굴교회군 외에 국립박물관에 루시를 보러 방문하기도 합니다. 에티오피아 국립박물관에는 지금까지 발견된 가장 완벽한 형태의 초기 인류조상, 유골로 손꼽히는 루시가 있습니다. 루시로 알려진 인류조상, 오스트랄로피테쿠스 아팔레신스의 화석은 역사에 관심이 있는 사람들에게 큰 관심을 받는데, 에티오피아에서는 특별한 손님을 위해 직접 만질 수 있게 시간을 마련하기도 했습니다. 2015년, 당시 미국의 대통령이었던 보락 오바마가 에티오피아를 방문했을 때, 에티오피아 정부는 오바마 대통령을 환대하는 것을 상징하는 의미에서 루시를 직접 만질 기회를 주었습니다. 이에 오바마 대통령은 에티오피아 사람이나 미국인, 그리고 전 세계의 사람들이 같은 인간이라는 종이라는 사실을 다시 생각하는 계기가 되었다고 말했습니다. 오늘은 인구랭킹 12위인 에티오피아의 역사와 특징 2부로 정리해보았습니다. 그럼 끝까지 시청해주셔서 감사드리며 평안한 하루 보내세요.